എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ സദ്യയുടെ റെസിപ്പിയുടെ സമയമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സാമ്പാറിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പുളി പിഴിഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ ചോറിന്റെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പുളി പിഴിയാതെ തന്നെ ചോറിന് പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഉഗ്രൻ സാമ്പാറാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ അമ്പലമില്ലേ അമ്പലത്തിലൊക്കെ സദ്യക്ക് നല്ല രുചികരമായ നല്ല മണമുള്ള ഒരു സാമ്പാർ കിട്ടും നമുക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് അപ്പൊ സാമ്പാർ കൂട്ടി നമുക്ക് ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാ ഇതൊരു തൃപ്തിയാ അപ്പൊ ആ സാമ്പാറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പൊ ഡെയിലി വീഡിയോസ് കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ലാരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക സുഖമായിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഓടിപ്പോയി കാണാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ സാമ്പാർ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല മണവും രുചികരവുമായ നമ്മുടെ വായിന് വെള്ളം ഊർന്ന സാമ്പാറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് ടൂർ ഡാൽ ഒരു അരക്കപ്പ് കുതിർത്ത് തലേ ദിവസമേ കുതിർത്ത് വെച്ചു അപ്പം അത് എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുതിർന്ന് വരികയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കത് മൂന്ന് വിസിലിൽ നല്ല ഉടഞ്ഞ് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ കഷ്ണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോരം വലിപ്പമുള്ളതാണ് കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്കൊരു സംശയം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് കാണിച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞ് വീണ്ടും കാണിക്കാമെന്ന് ഓർത്തത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മുരിങ്ങയ്ക്ക് എടുത്തു ഒരു തക്കാളി പിന്നെ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം വെണ്ടയ്ക്കയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളരിക്കയും കുമ്പളങ്ങയും അപ്പോൾ ഈ കുമ്പളങ്ങ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിനുള്ള കുമ്പളങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വെള്ളരിക്കയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിനുള്ളതാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് എല്ലാം കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പരിപ്പ് നമുക്ക് വേവാനായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ടിടാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ള് പിന്നെ നമ്മളുടെ പരിപ്പ് വെന്ത് വരുമ്പം പരിപ്പിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കിവിടെ ഒരു ലേശ ഉപ്പ് കാരണം സാമ്പാറിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് വിസിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അരിഞ്ഞെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ചെറിയ സൈസിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് അത്രയും വലിയ സൈസിൽ കഷ്ണങ്ങൾ അരിയണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ചെറിയ സൈസിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഞാൻ കുറച്ച് സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ഈ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിക്കാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ സവോളയും വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് മസാലകളും കൂടി ചേർത്ത് എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയിട്ടിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വെള്ളരിക്ക കുമ്പളങ്ങ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ ഇടുമ്പം ഇടാൻ പോകുന്നത് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ ഇടും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തക്കാളി വെണ്ടയ്ക്ക ഇത് രണ്ടും വഴറ്റിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളുടെ കൂടെ വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം വെച്ചാൽ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ വെന്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പരിപ്പ
ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വഴണ്ട് വരണം അതായത് നമ്മൾ ഈ സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി നമുക്ക് ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത്രയും കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക എത്ര ഇട്ട് കൊടുത്താലും നല്ല രുചിയാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉലുവ നമ്മുടെ ഇത് മൂപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നുള്ള് ഉലുവയും കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ലേശം നല്ല രുചിയും മണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനടുത്ത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി നമ്മളുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ പൊടിയിലുള്ള എരിവ് അനുസരിച്ച് വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് സാമ്പാർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ മൂപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടേ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് സാമ്പാർ പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാമ്പാർ പൊടിയുടെ അനുസരിച്ച് അളവ് മാറ്റേണ്ടി തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സാമ്പാർ പൊടി രണ്ടേ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണേ അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാമ്പാർ പൊടിയുടെ എന്താ പറയുക രുചിയും മണവും അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഉപ ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലുള്ള സാമ്പാർ പൊടിയുടെ രുചിയും ഗുണവും അനുസരിച്ച് അളവുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മൂപ്പിച്ചിട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുമുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ലേശം നമ്മുടെ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം താ ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിലെ താഴെ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ കുക്കറിൽ ഇട്ടു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മൂപ്പിച്ച പൊടിയും ഉള്ളിയും കൂടിയുള്ള കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രത്യേക രുചിയും മണവും നമ്മുടെ സാമ്പാറിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇതിനുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യമേ നമ്മുടെ പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ നേരത്ത് ചേർത്തു പക്ഷേ ഇതിനകത്തും ഒരു ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വിസില് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും വഴട്ടാനിടാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചോദിച്ചിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക വഴട്ടാനിടുകയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക വഴണ്ടുന്ന പകുതി അതിന് ശേഷം തക്കാളി ഇടാം ഇപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക വഴട്ടാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക വഴന്ന് വരണം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് ഒരുവിധം ആയി വന്ന് വന്ന് തുടങ്ങി കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തക്കാളി ആ തക്കാളി ഒന്ന് വേവാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ പുളി ഇട്ടിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് തക്കാളിക്ക് അത്യാവശ്യം പുളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക ദേ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആയിത്തേ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ഇടാം അപ്പം ഞാൻ ഈ സാമ്പാർ ദേ വെന്തു ഒരു വിസിലടിച്ചു കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയുടെ തൊലി മാറ്റിയിട്ടിടാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഈ തൊലി സെപ്പറേറ്റ് അതിൻ്റെ മാംസം സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ വരില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒരു ഭംഗിക്കേടല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളിയുടെ തൊലി മാറ്റി ഇടുമ്പോൾ കഴിക്കാനും ഒരു എളുപ്പം ഉണ്ടാവും തക്കാളിയുടെ തൊലി മാറ്റിയിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വഴട്ടി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിക്ക് എൻ്റെ തക്കാളിക്ക് അത്യാവശ്യം പുളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേറെ പുളിയൊന്നും ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ പിഴിയുന്നില്ല കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് പക്ഷേ ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുണ്ട് അത്യാവശ്യം പുളിയും ഉണ്ട് നല്ല രുചിയുണ്ട് നമ്മുടെ സദ്യയുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സദ്യയുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റാണ് മല്ലിയിൽ 
അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാർ താളിച്ച് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ ഒരു എളുപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രുചികരമായ സാമ്പാറാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായം പറയണേ പടത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക